getting a little fire going. Немножко распаливаем угольки. Сейчас будет здесь тепло. Well, welcome. Ooh, my face is red because I've been blowing at the fire trying to get it warm. Hey, welcome to the channel and uh, welcome to another episode about the trailer. Let's switch the camera and go. Ooh, what's going on in the shop? All the wires and all this is happening. Смотрите, какая тут проводка шикарная получается. Кнопочки, штекера и тому подобное. So, what we got is uh, this is like a next stage of building the trailer. Oh, excuse me, I just had lunch. Только что пообедал, но тем не менее. Hey, welcome to Bad Nixon channel. Добро пожаловать на канал Bad Nixon. Это видео будет про трейлер. This video will be about the trailer. Uh, my channel is a bilingual. Мой канал двуязычный, имейте в виду. Uh, сопли надо прогнать. <laughs> ну что, поговорили о прицепе, потому что многие спрашивали, что ж так тишина такая. Let's talk about the trailer, because a lot of people were asking me about the trailer and uh, what's going on and what not and a lot has happened uh, lately or since the last video a lot of uh, changes and updates i'm gonna bring the camera out um it's a bit noisy maybe you're hearing the rain hitting the top немножко дождик капает ну немножко немножко ну капает ну что поговорим о прицепике let's see so far where are we at ну на данный момент где мы вот так выглядит все. И сейчас потихонечку просмотрим все. So we'll go over step by step of what's going on. So, this is an Overland style build. <laughs> Front end. Dual propane tanks. Два газовых бака здесь будет стоять у нас. This is the front tongue box. Это коробочка или бокса спереди. Где у нас полочка и холодильник. Холодильник двузонный. So this is a dual zone fridge. Айско. Uh, why did I go for it? Because it was the right size, the right price. It opens from both ends. Холодильник двухзонный, правильного размера, на 75 литров, 75 quart. What I like is that opens either way. Дверки открываются с двух сторон, или так, или так. And that makes it very convenient. You have USB chargers here. Не знаю, если стоит открывать. So USB. You have the AC connect if you need that. Or you have more DC plugs. I don't have it plugged in yet, I don't need it, no, I don't need battery monitor, two modes for eco or max, cooling, two zones, so dual zone. The goal is to have fridge freezer, so холодильник и морозилка отдельно можно включать, так, можно это пока прикрыть. Оп. And we have a pull-out kitchen here. Тут у нас кухонька выдвижная. Мувальник. Hot cold. It's a very similar one to the Dometic, but this is a China knockoff. Китайский версия. Uh, Camp Chef, the aluminum one. It's awesome. It's a 40,000 BTU altogether, 20,000 BTU burners. So, горелки здесь очень шикарные. По 20 тысяч BTU. Я не знаю, честно говоря, как они переводятся, эти цифры, на, скажем так, славянский на европейский стандарт или что. Ну, комфорт очень, комфорки очень хорошие, они будут, как говорится, выдавать то, что нам надо. Здесь снизу у нас открыто для того, чтобы был слив. So this is open, so you can have the drain holes drop down to the ground. And also this is where all the connections will be uh, coming in from the back for the uh, sink. So здесь будет подсоединяться у нас вода. И это также здесь будет шланг, который будет выходить отсюда вот. И подсоединяться все на газ. So this is gonna be where the propane connection will be. And this guy igniter manual, so there's no batteries or nothing involved. So we can put that in and out. 
this space here. Um, the reason I left it this way is because I want to be able to remove the stove and put it somewhere on a table aside. Значит, можно, uh, почему так сделано? Потому что хочется оставлять плиту съемной для того, чтобы можно было ее ставить на стол отдельно, uh, вообще как бы, ну, от кухни, так сказать, да? Вот. So that, this is Overland Systems 270 degree, 270 градусный маркиза, который открывается полностью за зад и открывается еще на передок. And it has three walls, so, у нее три стены. И в итоге получается у нас что? Как бы здесь довольно-таки большой такой предходный э, апартамент, так сказать, даже назвать его можно, да? So, we got side lighting. There's also gonna be a drop-down table here. Там будет столик, который опускается вниз. So, we'll have more countertop space on that little table. Plus, the, uh, the space on the, on the fender obviously will be useful for other things. Supporting jacks, that's pretty obvious. Uh, lights, I mean, that's obvious, I guess. Здесь все так же самое. Не забываем, что маркиза закрывает аж даже до зада. So don't forget the awning covers up the rear as well. Uh, we're going here, nothing much, except we have the exhaust for the heater. Это значит для бойлера и для отопления выхлопная, но на газу. А здесь будет у нас душевая, выход для душевой. Those who know will know. This is a bullfinch shower point. This is where the shower will be, and then they'll have a shower enclosure eventually over here, like the actual curtains, curtain stuff. Так, идем к этой стороне. Здесь у нас газ. На данный момент газ, который пошел на отопление. So you see the propane going to the heater. And then you have extra propane that will be connected over to here. And let's see, do I have that guy here? Or I don't know where it is. I'll put it somewhere. So we're gonna have also like the retractable cable connect that goes in for all the utilities here. So this is the this side of that. Here we have the back end inverter. Значит, на 2000 ватт у нас получается на 110 вольт выхода будут, которые также будут подсоединяться в салон. So this is gonna go into the interior. And then I have shore power coming in from this guy. Это у нас получается с улицы электричества, когда на кемграунде стоишь. And we have outlets, which I'll probably just rewire and cut off. So one of them will, uh, eventually what I'm thinking is I'm gonna put a switch for shore or inverter for 110. Будет переключатель, который будет давать или же питание от, от uh, удлинителя, который будет подходить прицепу который все будет питать на 110, или же питание на 110 будет от инвертора. Здесь, here, we got uh, solar, so это от солнечной батареи, MPPT контроллер, все Renogy у нас, everything is Renogy, we have a DC-DC charger, um, let's see, then all these are breakers for, so we have solar coming in, coming out, we have a DC-DC charger, and then we have the 12 volts gonna go back into the interior for all the 12 volt supply. Uh, the shunt. I don't know how it's called in Russian. It's called shunt, which will monitor through this monitor. So this is the monitor that will get the information from the battery from the shunt. So this is the monitor that will get the information from the battery from the shunt. Right, and then we have also a Bluetooth module for the solar. Это такой Bluetooth модуль, который будет показывать, что происходит с солнечными батареями. On the solar, we have wires coming out, and they're going up to the top. And let's see, can we get up there? Let's see if we can. We got three panels, 100 watts. Hopefully, I don't fall. Three panels, по 100. So 300 watts of solar up on the roof. And all of that, и все это у нас идет к три 100 ампер часов лайпе. So 300 amp hour lipo. Smart. It has a Bluetooth and it has, it has uh, heating pads in there. So это с подогревом у нас получается uh, аккумулятор, который пойдет вот сюда. And that battery will go into here. So I still have to figure out the tray for it and all that stuff. And I'm thinking about insulating it. Okay. So пока на данный момент как-то так. Также, also, I'm putting light switch here, which will light up a strip in here. 
we're talking about just a LED. I'm going LED strip. LED strip will, will go back here behind the supports for the shelf. And I'll have an LED strip running down this way. This way, all the gear that's in here will be able to, to see what's going on. This is how you hide Christmas presents from kids. Это как прячем новогодние подарки от детей. Это будет подарок для Доминика. Он любитель у нас Lego Minecraft. Ну что, откроем заднюю дверь. Let's open up the rear door. Те, кто пропустил суть задней двери и суть такого входа. So the point of the door and the way that the access 45. Those who follow Maltec trucks. Если вы смотрите компанию Maltec, они очень часто пере, переводят сотки Land Cruiser, 80 Land Cruiser и другие разные машины. Подобные такие вот кабины они строят сзади. So what they do is they'll cut out the rear from the front doors and they'll build on this camper on a 4x4 and it has a rear access. What's nice about it is when you come in, you're coming in and you're right you're right inside already. Вот я внутри уже зашел. Так, здесь у нас пару кабинетов. Здесь будет разный контроль для кнопок. Uh, here. Let's see. Let's actually. So, oh yeah, fan. Max Air fan, automatic. Там он сам по себе работает, сам по себе все думает. Ну что, поднимем это самое. Опа. Let's see how that looks from outside. Значит, вот так вот открывается крыша у нас. Это все будет закрыто тентом. So tent is getting done. Actually, I'm going to have it put in in, uh, in about a week or so. I have appointment schedule of the local place that's going to do the work. Let's see. So with that now opened up and you can see a little better. This is how the interior is looking at this point. So the U-shaped dinette, queen size bed. Это размер так называемого королевского размера крова... А, не королевской. А, ну, правильно, королевская, не королевская, а королевская. Not a king, this is a queen size bed. This is a pop-up table that falls down to make platform for the bed. Pads are getting done as well. Значит, уже заказал я матрасы по, по кусочкам, которые будут ходить сюда, которые будут это все перекрывать. Здесь у нас получается кровать. А, по облицовке изнутри, from inside, uh, it's gonna get fabric and some padding as well. Значит, здесь изнутри будет обшито все еще, как бы материя определенной, uh, с поролоном, утепление, так сказать, ну, шумоизоляция, все само собой, да? Вот. Ну, и две полочки по краям. Let's look at them from inside. These two shelf units. They look like this. I went ahead with aluminum trim that I've designed. To protect the edging from bumping and hitting and just you know kind of flowing the aluminum theme into the whole thing as much as possible and like i said here we have just shelf 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 but here we'll have, in the middle section we'll have that uh battery monitor that i showed you in the front box там тут будет монитор монитор от, от батареи и также будет контроллер для отопителя вот это отопление наше this is the heater Slash water heater control. We'll make a little aluminum panel here. I already pre pre drilled these on CNC when I made the cabinetry. Um, and then switch switches are most likely to just go in this corner here in a little aluminum panel as well that I'll make. Потом у нас что здесь получается? So this is the storage slash everything else. This is where the shower tap for the outside. Это значит душ на улицу, который идет у нас. Это отопление. Очень, кстати, хорошо работает. So this is a Chinese knockoff of the Truma heater. For those who know, will understand and know. Let's see. Do my best not to drop it with one hand. Вот такой отопитель. Отопление, значит, и на 10 литров здесь бойлер. So this is propane version of the heater. It's a 2.5 gallon water heater slash heater. And it works wonderfully as far as quiet and actually efficient. And actually puts out good enough heat with four ports. So when you have four exits, as you see, there are two on the top, the lower and two on the bottom, which come here. So this 
So we got four ports that feed the heat. This was designed with a mind where the heater needs to breathe the air to circulate, right? And then this is your uh, propane and carbon monoxide detector that's going to get all wired up in a 12 volt system over there. Um, lighting coming in from outside. That's outside lighting. Это свет снаружи, который uh, здесь все естественно, как я сказал, будет обшиваться внутри, внутри в интерьере, interior part. Uh, headline and material most likely. Здесь просто пойдет uh, такая материя, как в машинах на потолке. Вот. И свет уже, ну там уже по усмотрению буду добавлять. Most likely add some scenic lights in here and then some LED strips there and a couple of reading lights on the sides. Uh, something like that. Man, I've been blabbering away for whew, 15 minutes. I'm still burning up from the stove, so. So far, I like it. Feel free to comment with your questions and I'll answer the best I can. Windows are Turn Overland brand. They're dual pane. Это двуслойные такие евро окошки, если не ошибаюсь, и называются. Они очень удобные. They have two positions. One two position here and then the last one is to close it and you have one two three four four latches to shut the window up and then from inside actually on the на интерьере эти окошки имеют шторку и против комаров как не шторка сеточка москитная сетка во по моему так называется so that's all gonna go on top uh, after everything is done on the interior part so for now let's see what else we have we Missed, or that's about it. Well, the tires are 32s. Резина примерно 32 размера. For those who are interested to know the size. Вот такой примерно размер резины получается у нас. And then the suspension is Timberland independent with the crossbeam. Это Timberland, независимо подвеска в Канаде делается. Все классно будет, вроде и функционально. So I follow as well. This winter, you will see some videos of this trailer being dragged uh, most likely on skis behind the cat. All right, well, hopefully this was a nice quick update for everybody. Надеюсь, что это такое нормальное такое обозрение, что происходит и что уже было сделано с прицепом. Блин, проект уже затянулся почти шесть месяцев, so I'm about six months into it. Um, it's a bit overwhelming. Uh, a lot of it was already pre-engineered and pre-done when I was assembling it, but now I'm wrapping up with the last things like, the, you know, like the, all the trays, the kitchen, the fridge tray and all that stuff uh, all coming in. And I'm, I have to say I'm pretty happy so far. Um, Finance-wise, I know a lot of people are going to be asking. Да, доволен. И многие спрашивают, сколько обходится, скільки стало, как говорят некоторые. Uh, такие грубые подсчеты, наверное, где-то около 20 -ка. So rough, rough numbers, about 20k that, I, that I'm into it right now. And uh, I think we have a uh, few more k to go. Еще несколько штук надо будет где-то все-таки вложить в разные мелочи, довести, чтобы все это до ума. Пока это без покраски, so right now is no paint, no wrap. Думал обтягивать это винилом, но на данный момент пока оставляю как есть просто такой сыр формат алюминия so just raw aluminum look for now and then afterwards I'm gonna see where this all gonna go so thanks for tuning in спасибо за просмотры спасибо за то что посмотрели смотрите другие видео на канале как говорится есть что посмотреть другое от разных путешествий если вы не смотрите если вы новичок подписывайтесь не забывайте so if you're new to the channel feel free to check out the channel you will see more videos of other builds and other trips and other things that are going on. So for now, I'm gonna tune out. So на данный момент всем салют пока. And until next time. Ну, до следующей встречи, как говорится, друзья, в эфире. Салют.